여행길이 꽉 막혀 답답한 요즘 제가 세계 곳곳으로 여러분과 랜선 여행을 떠나서 같이 쇼핑을 해볼까 하는데 함께 해주시겠습니까? 신상 언박싱을 보면서 가을 겨울 트렌드를 미리 맛보는 재미도 또 보는데 그치지 않고 같이 질러주는 재미를 위해 10% 할인 프로모 코드도 기다리고 있으니 기대해주세요 Stay tuned! 아 오늘도 그리운 남의 나라 하늘 남의 나라 공기 여행은 휴식, 맛집 탐방, 관광 등 다양한 목적이 있지만서도 저는 그 가운데도 현지 특산물 쇼핑을 빼먹지 않았는데요 여행 전 미리 그 나라에 대해 도시에 대해 그리고 갈만한 곳들을 계획하면서 꼭 현지에서 유명한 패션 성지 백화점이라든지 뭐 부티크라든지 셀렉샵 등을 꼭 방문했습니다 이제 국경이 무색할 정도로 세계적으로 유명한 디자이너 브랜드들을 쉽게 찾아볼 수 있는 시대가 되었지만 그래도 현지에서 느껴지는 참 소울 그 바이브 그리고 가격적인 메리트 그리고 다양한 셀렉션은 무시할 수 없는 매력이었죠 그렇게 친절하게도 세계 유명 도시의 셀렉샵들을 한데 모은 온라인 플랫폼이 있다고 하니 그 이름은 파페치 2008년에 런칭한 파페치는 제가 무려 2013년부터 이용하던 직구 사이트입니다 파페치는 세계 최대 규모의 인시즌 럭셔리 패션 디자이너 브랜드를 큐레이션하는 마켓플레이스입니다 그럼 다른 직구 사이트와 무엇이 다른가 파페치는 한 개의 리테일러가 아닌 세계의 패션 리테일 브랜드 부티크들이 모여있는 플랫폼 비즈니스라는 거 쉽게 말하면 명품 디자이너 브랜드들을 위한 아마존 같은 사이트다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 그럼 제가 방구석에 앉아 세계 유명한 바이어가 자신의 테이스트를 차곡차곡차곡차곡 차곡 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 클릭 한 방으로 제품에까지 날아온 신상들을 함께 보시겠습니까? 가을겨울에도 주목해야 될 브랜드 중 하나인 보테가 베네타 패키징을 쨍한 그린으로 바꿔가지고 브라운즈라는 부티크에서 왔네요 저도 런던 여행할 때이 셀렉샵 가본 적 있는데 영국에서 제일 큰 편집샵 중에 하나예요 같은 상품이라도 여러 부티크에서 가지고 있는 재고이기 때문에 현지 통화나 환율에 따라서 가격이 다른 것도 어쩔 때 개이득 역시 주목해야 될 브랜드 중 하나인 자크무스 유니크한 실루엣이랑 드레이핑 많이 볼수 있는 브랜드죠 이 제품도 보시면 크랍 형태 스웨러인데 안에 나시를 같이 입은 듯하게 레이어드해서 만든 집업 형태의 스웨터입니다 지퍼도 이렇게 올라오고 그럼 약간 다른 모양으로도 입을 수 있겠죠 이렇게 리턴 레이블과 함께 부티크 소개가 오기도 해요 얘는 이런 데서 왔나 봐 <웃음> 다음은 가을 겨울에도 포기할 수 없는 선글라스 보테가 베라타 제품이고 자 이렇게 뭔가 빈티지 바이브가 느껴지는 선글라스예요 어딘가 엄마가 학창 시절에 썼을 법한 복고 바이브가 느껴진다? 빈티지 필이 느껴지는 선글라스들이 강세죠 파페치 판매되는 대부분의 상품에 이용할 수 있는 10% 프로모션 코드 백스테이지 FF10 백스테이지 FF10 이용하셔서 따끈따끈한 가을 겨울 신상품을 미리 잽싸게 구매하시는 센스 발휘해 주시기 바랍니다 제 쇼핑 신조 중 하나 마음에 드는 건 빨리 사서 빨리 입는 게 개이득이다 신상의 할인이다? 아이고 감사합니다 세일 때까지 기다리다가 니네 사이즈는 없다 지금 10% 할인해서 90, 11, 12, 1, 2 6개월 입을래 12월 말에 30% 할인해서 1월, 2월 두달 입을래 여러분들의 선택은? 또 저처럼 성격 급하신 분들을 위해서 퍼패치에서 제공해주신 아름다운 프로모션 코드를 먼저 안내해드렸고요 자세한 사항은 영상 아래 더보기란을 참조 부탁드립니다
Welcome to my closet. 여기는 제가 세계 방방곳곳에서 구매한 현지 특산물들이 보관되어 있는 곳인데요. 먼저 여러분을 뉴욕으로 매십니다. 뉴욕은 저의 제 2의 고향이자 제가 현재 살고 있는 곳, 제가 제일 사랑하는 도시입니다. 가을겨울 필수템 워커 부츠인데요. 더 로우라는 브랜드로 올슨 시스터즈가 뉴욕에서 런칭한 미니멀하고 럭셔리한 브랜드입니다. 봄 가을에는 반바지에 신고 겨울에도 신고 활용도가 굉장히 높은 부츠고 중고가 라인으로는 프랭키샵 올여름 이 어깨 빵 티셔츠를 유행시켰던 장본인이기도 하죠. 많은 스트릿샷에서 볼수 있는 브랜드인데 뉴욕 로어이사이드를 베이스로 해서 캐주얼한 티셔츠부터 쿨한 수트까지 다양한 셀렉션이 있어요. 다음 목적지는 페리스. 파리로 여러분을 모시겠습니다. 또 로맨틱한 연인의 도시. 저희 연인께서 에르메스에서 가방을 하사하셨습니다. 프랑스에는 정말 많은 유명한 디자이너 브랜드들이 있지만 오렌지 박스의 고향 아니겠습니까? 가죽 제품으로도 유명하지만 실크, 장인이고, 액세서리 신발 등 머리끝부터 발끝까지 쫙 빼서 나올 수 있는 것. 또 만인의 연인 샤넬. 여행지에서는 국내에 들어오지 않은 레어템들도 구매할 수가 있다는 장점 또옷 악세사리 외에 집안용품들 파리에서 산 시흐 트루도 이 캔들도 파리 여행할 때산 거고 아까워서 못 태우고 있어 장식용이야 이번에는 이탈리아 카멜 컬러 장인 왁스마라를 빼놓을 수가 없겠죠 우아하고 도시적인 여성복 브랜드 막스마라의 코트입니다. 이거는 밀라노 여행할 때 샀어요. 그리고 로로피아나 젊은 친구들보다는 30대 이상에게 추천하고 싶은 뭔가 우아하게 늙고 싶은 저의 로망을 담은 브랜드라고 할까요? 여행하면서 내 것만 사기 미안할 때 남편 선물도 하나씩 사주고 시댁 선물도 하나씩 사오고 하면 좋겠죠. 소재가 굉장히 좋고 캐시미어 맛집이라는 거. 또 파리 밀라노에 이어 빼놓을 수 없는 패션의 도시 런던. 한국 런던에서는 버버리 잊지 마세요. 비가 자주 오는 영국에서 개버딘 소재로 날씨가 변화무쌍한 도시에서 필수템인 트렌치코트. 다음은 여러분을 모로코로 모십니다. 모로코는 굉장히 이국적이고 물가도 싸고 이렇게 아름다운 티팟과 잔들을 세트로 사왔어요. 트레이도 같이. 여기는 의자랑 사이드 테이블도 모로코에서 샀는데 모로코 필릭이 팍팍 느껴지시죠? 이 항아리님께서도 모로코에서 오신 귀한 몸입니다. 배로 붙여서 받았다는 거. 내 신혼 때라 집 꾸미느라 열정이 뻗쳤나 봐요. 다음은 북유럽으로 올라가서 스웨덴의 도시 스타콜룸 브랜드 토템입니다. 미니멀리스트들이 사랑에 맞이하는 브랜드인데 가격대도 좋고 플래그십 스토어는 스타컬럼에 하나밖에 없어서 스타컬럼 여행 시에 꼭꼭 들려야 될 쇼핑 섬지입니다. 또 스웨덴의 유명한 향수 브랜드 바일레도 북유럽 두 번째 여행지 이번에는 스웨덴에서 덴마크로 넘어갑니다. 조지 젠슨의 촛대예요. 우아한 곡선이 예쁜 제품입니다. 이것도 조지 젠슨의 꽃병 쉐입이 진짜 예쁘죠? 저도 북유럽 여행하면서 배운 건데 우리가 일상에서 흔히 보던 가구, 조명, 뭐 식기라든지 덴마크, 스웨덴 이런 데 유명한 브랜드들이 엄청 많더라고요. 또 코펜하겐에 갔으니 괜히 로얄 코펜하겐에 가서 그릇 좀 질렀습니다. 사실 제가 제 옷까지 장신구 사느라고 집안 용품은 약간 뒷전인데 그래도 거기까지 갔으니 아울렛도 입고 해서 이것저것 질렀지만 오다가 반타죠. 네. 가슴이 아프다. 이건 로얄 코펜하겐의 화병. 뭔가 청아한 백자 이미지? 뭔가 북유럽 디자인 강국인 건 알겠는데 가구며 조명이며 바리바리 싸울 수가 없어가지고 모로코 때는 애가 없었고 북유럽 때는 애가 있었다는 거. 또 신상품들 이외에도 제가 유튜브 제 채널에서 언박싱하면서 보여드렸던 제품들. 바이어들이 큐레이션 해주시고 팟배치에서 한대 모아주신 덕분에 구매한 상품들이죠. 이 제품들도 살짝쿵 소개해보면 자 질센더 플리츠 드레스 플리츠 하면 약간 할머니 필 할머니 고쟁이 바지 이런 거 떠올라가지고 무시무시해서 못하다가 뭔가 이렇게 멋있게 구조적인 디자인 때문에 제가 또 세일에 세일을 거듭해서 막 할인 프로모션 코드까지 써서 구매한 
아끼는 드레스입니다 또 비슷하게 풀리치지만 영한 바이브로 입을 수 있는 토템의 셔츠예요 토템이라는 브랜드가 뉴욕에 입점한 곳이 없었기 때문에 온라인에서 밖에 살 수가 없었거든요 북유럽 브랜드이기 때문에 이제 북유럽 부티크들에는 많이 들어갔던 모양이에요 그래서 그때 파페츠를 통해서 샀던 셔츠입니다 또 빅토리아 베컴 근데 그녀의 세컨 브랜드인 빅토리아 빅토리아 베컴이에요 그녀의 브랜드는 익히 들어서 알고 있었고 뉴욕에도 많은 곳에서 판매를 하고 있는데 세컨 브랜드가 있는지는 파페치 통해서 알았어요 아무래도 세컨 브랜드라서 좀더 영하고 가격도 좋고 뉴욕에서 찾기 어려웠던 세컨 브랜드 쇼핑을 하게 됐죠 다음은 막스마라의 시그니처 카멜 헤어 자켓이에요 이 자켓은 제가 런웨이 쇼에서 보자마자 완전 뿅 가가지고 나오기만을 막 기다리고 있었어요 근데 이 모델은 보, 구경도 못했어요 카페츠에서 딱한 군데 떠가지고 바로 샀어요 그리고 나서 추후에 제가 입을 때 많은 분들이 물어보셨는데 안 들어왔다는 매장도 많았고 또 온라인에도 솔드아웃이고 하니까 아주 사랑하는 자켓 중에 하나 다음은 보테가 스키니벨트 이것도 보테가 열풍이 막 들면서 보테가에서 상대적으로 가격이 저렴하면서 보테가 모티브에 흠뻑 취할 수 있는 제품이었는데 온 매장에 솔사우지니까 네 제가 또 파페치를 뒤져서 찾아냈습니다 이건 질샌더 플랫 발목에 링 감아주는 형태 이미 질샌더 신발 하나 잘 신고 있었는데 추가로 세일 때 득템했습니다 요즘 많은 분들이 직구 사이트를 통해서 쇼핑을 하고 있는데 파페치는 여성, 남성, 키즈까지 다양한 섹션을 구비하고 있어서 남녀노소 누구나 주목 또 패션계의 화두인 지속가능한 패션을 서포트하는 선한 영향력 주목 또 디자이너 중고 섹션을 별도로 가지고 있어서 빈티지 러버들도 업무에 참조을 합니다 여기까지 파페치와 함께한 신상품 소개 그리고 또 여러분들을 위한 프로모션 코드 안내 그리고 랜선 여행을 통해서 여러분들과 즐거운 쇼핑의 추억을 함께 나눠봤습니다. 또 우리 모두가 안전하게 세계 방방곡곡을 들이며 쇼핑 핫플레이스, 멋진 셀렉샤 경험할 수 있는 그날이 올 때까지 클릭클릭 파페치에서 그리움을 달래보아요.